Tervitus, ma olen Raido Boost ja selles videos me naaseme visualiseeringute või siis animatsioonide loomise juurde ja seda taas infravõõks 360 näitel. Me oleme animatsioone vaadanud ka varasemates blokkides, kuid nüüd meie mudelid on mõne võrra detailsemad ja lisaks sellel me vaatame ka teist liiki animatsioonide loomise võtteid, kui seda varem tegime. Animatsioonide loomiseks kasutame töövahendit Storyboard Create, et leitavada siis Create and Conduct Presentations all, klik Storyboard. Storyboard Create peal. Seerel vajadusel loo uus Storyboard. Parem lõps ja saad klikkida siin ka siis Add New Storyboard. Mul üks tühi siin ka juba on olemas. Ja nüüd loome ühe animatsiooni, mis siis käsitleb küll staatilist vaadet või vaatenurka, aga seda siis päikese tõusust kuni päikese loojanguni. Ja selle jaoks ma võin anda siis ka nimetuse sellele uuele animatsioonile. Panen lihtsalt nimeks Sun Study. Ja seerel lisan animatsiooni liigina nüüd siid Take Time Animation Groupi Add Take Time Animation. Ma saan redigeerida animatsiooni pikkust. Näiteks, et see on 15 sekundi. Ja seerel võin võibolla lisada ka teistsuguse vaate nurga veel. Eks siis loon erinevatest vaate nurkadest päikese tõusust, päikese loojanguni animatsiooni. Ma muudan vaate nurka. Võibolla keskend on siis järgmisele vaate suunale. Ja lisan veel ühe Add Take Time Animation. Ja kogu animatsiooni pikkuseks panen näiteks nüüd 30 sekundit. Mul on võimalik seerel enda animatsiooni maha mängida, et seda on võimalik siis ka esitlustel, koosalõpetel teha, kuid mõnel juhul on otstarbekamse ka salvestada videofailina, avi failina, selleks, et see video oleks siis sujuvam. Aga siin siis meie animatsioon läks käima, nii et ma näen geograafilisest koordinaadis sõltuvalt varjude mängu ja seda siis 15 sekundi jooksul päikese tõusust päikese loojanguni. Ja kui üks vaatenurk on meil maha mänginud, siis me liigume teise vaatenurka ja täpselt samamoodi jällegi animatsioon jätkub nüüd siin. Meil on võimalik redigeerida ka säted, mis mõjutavad siis kuupäeva ja kellaaegade vahemiku, et seda saame siis teha nende animatsiooni lõikude juures siin paremas sektsioonis. Day of year ja start time ja end time. Ma sulgen hetkel storyboard paleti. Lisaks sellel on mul võimalik muuta ka üldiseid visuaalseid säteid. Mu hulgas siis ka pilvede liikumise suunda, ehk siis teisesõnud tuule suunda. Seda saan redigeerida jällegi samas sektsioonis, kust ma valisin ka storyboard create. Mul on siin olemas nuk Sun and Sky ja saan ka selle vaata juures siis defineerida kella aega, milline see väikese valgus siin hetkel on ja loomulikult ka siis kuupäeva. See ei võimalik redigeerida ka tuule suunda, selleks et siis vastaks olukorrale, mida me paras jagu simuleerida, animeerida soovime ja ka wind speed, et näiteks siis veidi rahulikumaks. Ja me näeme, et ka meie tiigid järved on siis animeeritud materjaliga. Lisaks ka cloud kave, ehk siis pilvkatet tihendada või siis vastu pilvkatet pidi seda vähendada, et simuleerida selged taevast. Nii et neid säteid kasutades koos animatsioonide loomise võtetega Storyboard Create all on meil võimalik siis kokku panna väga visuaali küllaseid videoid. Sulgen Sun and Sky paletti. Lisaks me võime vaadata korraga Visual Effects paletti. Siin on mul muu hulgas võimalik teha enda pilti heledamaks, kontrassemaks. See on nagu iga pildi töötluse juureski sama väärne. Mul on võimalik enda mudelit esitada ka joon graafikana, ehk siis wireframe, et kui ma selle sisse lülitan, siis mul peaks olema automaatselt mudelid ka kiirem, mugavam pööratam. Ta nõuab vähem ressurssi. Ma olen hetkel tagasi selle wireframe peal. Kui ma soovin, siis ma võin ka animatsiooni välja lülitada, animation, et sellisel juhul ma näen näiteks tiikide veed asapin, ei ole enam animeeritud. Jällegi osaliselt ma võin seda soovida või siis ka ressurssi kokku hoida. Mul on võimalik ka surface opacity väärtust redigeerida muuta, kus ma saan siis mõjutada sisuliselt pinnaobjekti läbi paistvust. Ja jällegi fotograafiast tuntud field of view võimalik siis vaate nurga juures külgeda suhet muuta field of view. Sulgen visual effects paletti. Kui ma soovin kiirelt enda maapinna objekti teha pool läbi paistvaks, siis võin kasutada ka surface opacity väärtust, mis siis muudab 50% ja 100%. Ja see on hea, kui ma näiteks soovin näidata ka maa-alust infrastruktuuri. Muu hulgas torust ikka. Väga kiire viis. Alati ei ole mõistlik seda vaadet vaadata maa-alt, vaid ka pealt poolt näha siis koos kontekstiga. Nii et surface opacity. Tuleme taas tagasi animatsioonide loomise juurde. Storyboard create. Ma klikin siin, et näidata kui kõiki minu animatsioone. 
Ja me oleme ka varasemalt teinud animatsioone, kus siis me liigume kaadril kaadrile. Ehk näitame ära, et me tahame teatud aja hetkel olla selles punktis, vaadata selles suunas ja seal luua siis sujuva animatsioon ühelt vaatelt teisele liikudes. Nii et siin on ka eelnevalt need tehtud samasid võtted kasutades nimetatud keyframe animatsioon ja võime siin siis mõnda proovida ka maha mängida, et jällegi sõltuvalt seeni keerukusest see siis võib olla sujuvam, aga meil on alati võimalus luua siis ka videofail ning videofail loomiseks ma lihtsalt klikin Export Current Storyboard to Video ja seerel saan valida faili asukoha, kuhu seda siis soovin salvestada eksporditavaks faili tüübiks on AVI file, encode on soovitav valida siis uncompressed see loob küll meil üsna mahukad failid ka mõne sekundi kohta kuid meie animatsioonid on siis kindlasti sujuvamad, et on võimalik kasutada ka siin erinevaid kokku pakkimise säteid, kuid seda kõik on võimalik teha ka juba hiljem, kas või näiteks Windows Movie Makeris või siis mõnes spetsiifilisemas juba videoredigeerimise programmis. Frame rate tüüpiliselt 25 kaadrit sekundis ja ka set resolution siis saan valida, millise resolutsiooniga seda videot soovin luu selles mõttes kindlasti lõppvideod võiksid olla juba niimoodi HD kvaliteedis, et kindlasti kaks korda suurema kui see siin, mis hetkel näha 80 korda 600. Hetkel lähen siit välja kaanseliga. Panen uuesti Storyboard paleti kinni. Viimase visualiseeringuna me vaatame taas piltide loomist, aga seda siis veidi teises tähenduses, nimelt kui me oleme valinud välja mingi vaate nurga, kus me siis näitame seda uut disaini kontekstis, siis me võime teha sellest loomulikult ühe pildi, selleks kasutame kriimi Create snapshot, salvestan selle näiteks desktopi peale, panen kataloogi lihtsalt piks, viewpoint 1.1, klikin save, suurendan võibolla ka resolutsiooni ning klikin save ja kui see pilt on salvestatud, siis ma võin valida nüüd ühe varasema ettepaneku, ehk siis olukorra, kus mul ei olnud veel peale olemas oleva info, mitte midagi sisse toodud võetud, et see on hea viis näidata algselt olukorda ja seejärel panna siia kõrvale kohe, mis siis on tulevikus, kui kui see projekt on ellu viidu. Nii et vaat nurk on täpselt sama, klikin jälle Create Snapshot peal, salvestan nüüd selle Viewpoint 1, aga siis nii öelda number kahena ja klikin Save. Kui mõlemad pildid on loodud, siis võin neid pilte kasutada juba esitlustel algne olukord ja seejärel täpselt samast vaatenurgast, siis kui projekt on ellu viidu. Annab jälle parem ettekujutuse, milline meie infrastruktuuri projekt ellu viiduna välja paistab.